ഹായ് റോബി സി സി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ എന്താണ് റെസിപ്പി എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതൊരു നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് കറിയുമാണ് അതും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് കറി എന്താ വെറൈറ്റി എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇതിൽ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തനി നാടൻ രീതിയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റി എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ രണ്ട് റെസിപ്പിയും ഒറ്റ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ ഈസി അല്ലേ അപ്പോ അതും നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ രണ്ട് റെസിപ്പിയും ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതില് സൈഡ് ആയിട്ടൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷോടെ ഞാൻ ഇതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ഹിന്ദപ്പഴ അച്ചാറ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് റെസിപ്പിയും അടുത്ത വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇത് വന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു മൂന്ന് റെസിപ്പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലഞ്ച് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാമെന്നറിയാം എങ്കിലും ചിലതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാലോ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേരളം കേരളം ഒരു അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം ലോകം കണ്ട അതായത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയം അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേത് അത് വളരെയധികം തൊട്ടറിഞ്ഞ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും വള എല്ലാവരും അതിനെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും വന്നു അതേ ടൈമിൽ ഒരു പ്രളയം അതിൽ നമ്മൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടേക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് ദുരന്തങ്ങളാണ് വന്നിരുന്നത് കാരണം മനുഷ്യരെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ അല്ലെ അത് എത്ര ഭീകരമാണ് അപ്പോ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അവര് അത് അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു മാനസികമായി കരുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവർക്ക് അവരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്രയും വേഗം അവര് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ ഇനിയൊരു ദുരന്തം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് എവിടെയും സംഭവിക്കില്ലേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു നല്ലൊരു നാളെ നല്ലൊരു ഭാവി എല്ലാവർക്കും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ റൂബി സി സി കിച്ചൺ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും പിന്നെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരും ഒന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഈസി സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ലഞ്ച് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുക്കിങ് ആരംഭിക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെയ്യിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ നെയ്യ് നമ്മൾക്ക് ചോറ് വയ്ക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് നെയ്യ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത് 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് ഗാർണിഷിങ് മാത്രമല്ല നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രൈഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നെയ് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സവാളയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നെയ് ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല വെറുതെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ അത് അധികമായാൽ അത് പിന്നെ വേസ്റ്റായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ സവാള ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യാഷിനിട്ടും വറുത്തൊഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കിസ്മിസ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫ്രൈ ആയി വരും അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എടുത്തോളണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കിസ്മസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തത് അപ്പൊ ആ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ നെയ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പൊ നെയ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക കുരുമുളക് പെരിഞ്ചീരകം ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മതിയാകും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് സിമ്മിൽ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നെയ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞതോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇടന്നിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ സവാള ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വന്നു കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇതിലിട്ട് മൂപ്പിക്കരുത് കളർ മാറിപ്പോകും ചോറിന്റെ കളർ മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അരിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കാറ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കർ അല്ല നമ്മൾ സാധാരണ പോലെയാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന കണക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം കൂടി നിന്നാൽ മാത്രമാണ് ചോറ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ പാകത്തിന് ഉപ്പുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ന
അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ സൈസിലുള്ള അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ബിരിയാണി റൈസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബർക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈസ് ആണ് അത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ചെറിയ ടൈപ്പാണ് ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോറാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം നെയ്ച്ചോറിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു അരി നമ്മൾക്ക് കുതിർത്തൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ചേർത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചോറ് ഒന്നൊന്നിലും ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നാരങ്ങ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വിനിഗർ ചേർത്താൽ മതി ഒരു അര സ്പൂൺ വിനിഗർ ചേർത്താൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു മൂടി രണ്ട് വിസില് വരുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കണം കൂടുതൽ വിസില് വരാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം വെള്ളം കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അടിക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാകും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന അരിയാണെങ്കിൽ അത് വെന്തു പോകും അപ്പൊ രണ്ട് വിസില് കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്ച്ചോറ് നമ്മൾക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ വിസില് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ വിസിലൊക്കെ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ആ നെയ്യുടെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ നെയ്ച്ചോറ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം കണ്ടോ ഒന്നിലൊന്നും ഒട്ടാതെ ഒരു കട്ട പോലും ഇല്ലാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറ് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും ആയിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഇത് ഈ ഒരു അരിയുടെ ഗുണം നല്ല ചോറാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു ക്യാസ്ട്രോളിലേക്ക് ചൂടാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാസ്ട്രോളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൽ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാത്രം കഴുകുന്നത് ലാഭമായി പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചോറും അതേസമയം കറിയും റെഡി ആക്കിയിരിക്കും അപ്പൊ എത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അല്ലെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് പാത്രം കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നമ്മൾക്കൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചോറും കറിയും ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ അതേ കണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്ച്ചോറ് കിട്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ ക്യാസ്ട്രോളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾക്കൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റേ സവാളയും ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഇതിന്റെ മേലെ ആ ചൂടനെ തന്നെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ക്യാസ്ട്രോൾ അടച്ചു മൂടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബീഫ് കറി റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ചൂടൊന്നും ഒട്ടും പോകില്ല നമ്മൾക്ക് നല്ല ചൂടനായിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ബീഫ് കറിയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതും വളരെ എളുപ്പത്തിലാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് നല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ കണ്ടോ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് എന്ത് ഭംഗിയാലേ കാണാൻ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്ച്ചോറാണ് എല്ലാവ
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈവിടാതെ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലാണ് ഈ പൊടിക്ക് നമ്മൾ ബീഫിൽ ഇട്ടിട്ട് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു കളറും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈവിടാതെ നന്നായിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരട്ടെ നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാലൻസ് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നീട് ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രപ്പോഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കാരണം എല്ലാം ഒരേ അളവിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ബീഫ് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് ചോറ് വെച്ച അതേ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില തണ്ടോടു കൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി തൊണ്ടൊലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം ചേർക്കണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതിയാകും ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്നത് അതെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ പിന്നീട് ബീഫ് വയ്ക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കടലക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തനി നാടൻ രീതിയിലാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ കൈയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൈക്ക് കൈയൊന്ന് പുകയാതിരിക്കാൻ ഈ മുളകൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീലാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്മെല്ലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കറി എത്രമാത്രം ടേസ്റ്റിയാണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതെന്തായാലും നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാലപ്പൊടികളുടെയും ആ ഒരു ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ച മണം ഈ മസാല കൂടെ മിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന ആ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ അത്രക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മിക്സായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബാലൻസ് നമ്മൾ റോസ
എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി അത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ തൊലി ഒലിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഉള്ളി അത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായി മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ നേരത്തെ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്നാലും ഇത് ഈ ഈ ഒരു ടൈമിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്കിത് അടച്ചു മൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം എന്തായാലും ബീഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്താലും എന്തായാലും ബീഫിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും കുക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം മതിയാകും പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കറിയായിട്ടൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ബീഫിലേക്ക് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാനില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആകും നല്ലൊരു നാടൻ ബീഫ് കറി റെഡി ആകും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുക്ക് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊരു ചെറിയൊരു സൈറ്റ് സൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു ഈന്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഈന്തപ്പഴം അച്ചാറ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈന്തപ്പഴം അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സീഡൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് മെൽറ്റായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഈന്തപ്പഴമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പിന്നെ സോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അഥവാ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സീഡ് കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈന്തപ്പഴ അച്ചാറ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുക്കറിൽ നിന്ന് വിസിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബീഫ് അവിടെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈന്തപ്പഴ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം അതിന് ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ സവാളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതൊരു ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ കുറച്ച് അല്പം വാളമ്പുളി എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉണക്കമുളക് രണ്ടെണ്ണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇനി ഈ ഒരു വാളമ്പുളി നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് കുതിർത്താൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച മണമൊന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം വളരെ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് അരിഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ചെറിയ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം
അപ്പൊ സവാള അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായില്ല നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം കാരണം സവാള അത്യാവശ്യം വഴന്നതിനെ വരണം അച്ചാറാകുമ്പോൾ കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്കൊരു ചെറിയൊരു അളവ് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒട്ടും മുന്തി നിൽക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അധികം എരിവ് പാടില്ല അത്യാവശ്യ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് അധികം എരിവ് വേണ്ട പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇനി നമ്മൾ സീഡൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്തപ്പഴം അതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സായി അതെല്ലാം പിടിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ കുതിർത്താൻ വെച്ചിരുന്ന വാളം പുളി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കുതിർത്ത് അത് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെ പുളിയും ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഈന്തപ്പഴവും പുളിയും എരിവും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഈന്തപ്പഴച്ചാർ റെഡിയായി ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ശർക്കര ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ പുളിയുടെ ഒരു കട്ടിപ്പ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ആ ഒരു മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്തത് എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഈന്തപ്പഴ അച്ചാറാണ് ഇത് ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നീടൊക്കെ ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈന്തപ്പഴച്ചാറ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു വേപ്പലയുടെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കാരണം കണ്ട ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതിരുന്നിട്ടും അതിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്പം ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയുള്ളി ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ ഒരു ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ താളിച്ചൊഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെറിയുള്ളി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നു അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ബീഫ് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു മൂടി വെച്ചാലാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ ബീഫ് കറിയിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു മൂടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി ഇത്രയും വേണ്ട എന്നുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരവും കൂടി ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇല്ല കറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലഞ്ച് റെസിപ്പി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി സ്പെഷ്യൽ ലഞ്ച് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ആ സ്വീറ്റ് ഡിഷായ ഈന്തപ്പഴ അച്ചാറ് അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്ക